ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് പൈനാപ്പിളിന്റെ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പായി നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ട ചേരുവകളും മൈദ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഒരു കപ്പ് മുട്ട മൂന്നെണ്ണം പാല് അര കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് വാനില എസൻസ് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ മൂന്ന് മുട്ടയുടെ യോക്കും വൈറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഈ എഗ് വൈറ്റ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് പകുതിയോടെ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കി പകുതി എഗ്യോക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഗ് വൈറ്റ് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പീക്ക് ആവുന്നത് വരെ നമുക്കത് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്റ്റിഫ് പീക്ക് ആണ് ഇതിൽ പകുതി പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തത് ബാക്കി പകുതി പഞ്ചസാര നമുക്ക് എഗ് യോക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ചേർക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് യോക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ബാക്കി പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും വയനില എസൻസും പൈനാപ്പിൾ എസൻസും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് പൈനാപ്പിൾ എസൻസും പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിനി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ മഞ്ഞ നിറം മാറി ഒരു വൈറ്റിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു നുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് സീവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാല് അര കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കൊറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ് വൈറ്റ് കൊറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മള് ഈ സമയത്ത് ഓവൻ ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നാൽ നമ്മളെ ബാറ്ററി തയ്യാറായൊക്കെ നമുക്കത് ഓവനിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോ ബാറ്ററി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഒരു ബാർബി മോൾഡിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പൈനാപ്പിളിന്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മോൾഡ് ഒന്ന് നെയ്യൊക്കെ തടവി ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഓവനില് വെക്കാം നമ്മള് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 
ഇനി നമുക്ക് തണുത്തതിന് ശേഷം ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാം അത് വെന്തുക്കണം നോക്കി വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് സ്റ്റിക്ക് നല്ല ക്ലീൻ ആണ് അപ്പൊ കേക്ക് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ലെയർ ചെയ്യണം കേക്കിന് സോഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം പിന്നെ ഇത് പൈനാപ്പിൾ ക്രഷ് ആണ് കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ നല്ല പഞ്ചസാര കൂട്ടിയിട്ട് കുറുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പൈനാപ്പിൾ ക്രഷ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണിത് പിന്നെ കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ ക്രഷ് ക്രഷും ഷുഗർ സിറപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേക്ക് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്ക് ആവുന്നത് വരെ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി എടുത്തിട്ട് യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കാം നമ്മൾ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കളർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമുക്ക് വൈറ്റ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ കേക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ നമുക്ക് ഈ കേക്കിനെ ലെയർ ചെയ്തിട്ട് സോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യും ഞാൻ ഇതിന് മൂന്ന് ലെയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേൺ ടേബിൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു കേക്ക് ബേസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രീം തേച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിളിൻ്റെ സിറപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതുപോലെ ഒരു കുപ്പിയിലാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് അത് കേക്കിന് സോക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ക്രീം ചേർത്തിട്ട് ഇടയിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും പിന്നെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ക്രഷും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ലെയറും ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിവിടെ ക്രം കോട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ലീഫ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഒറിജിനൽ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ലീഫാണ് ഈ ഷേപ്പിലുള്ള ലീഫ് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ട്വന്റി സെക്കൻഡ് അപ്പൊ മൈക്രോവേവ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്താലും മതി ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്റെ ചോക്ലേറ്റ് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് 
നമുക്ക് അതിലേക്ക് ജെൽ കളർ ഒരു ഗ്രീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഡയറക്റ്റ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ചോക്ലേറ്റ് കട്ടായി പോകും അപ്പോൾ അതിന് കട്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂട്ടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ലീഫിലിങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കാം ചെറിയൊരു ടൂത്ത് പിക്കും വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കേക്കിൽ കുത്തി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ ലീഫും ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു സ്റ്റാർ നോസിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഡിസൈൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ഞാൻ ഈ ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഡിസൈന് ചെയ്തെടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി ഗ്രീൻ കളറ് തേച്ച് കൊടുത്താൽ ചെറിയൊരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് വരും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒറിജിനാലിറ്റി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഈ ലീഫ് പറിച്ചെടുക്കാതെ വന്ന് ലീഫ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഷേപ്പുള്ള പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 